Good morning everyone myself dr shivaji sarkar today i am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent aaj main gastrointestinal agents ke andar iodine solutions ke bare mein discuss karne wala hu aur uske sath hi sath aapko main kuch important point aur kuch important clue bhi aapko main samjhane wala hu jis clue ko apply karke aap exam hall mein iodine regarding question and iodine solution regarding question jab pucha jayenge to uske answer ko aap bahut achhe tarike se samajh paoge aur usse aap bahut achhe tarike se likh paoge to क्लू को समझने से पहले और आप क्वेश्चन को किस तरीके से आप एग्जाम हॉल में लिखोगे ये आप देखने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मैं ये बोलना चाहता हूं जो आज के वीडियो को और आज के लेक्चर को जो आप देखोगे वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना उसके साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी करना चैनल को और उसके साथ ही साथ जितना हो सके आप वीडियो को शेयर भी करना और ये देखा जाते हैं जो स्टूडेंट्स मैक्सिममली जो वीडियो को देखते हैं और लेक्चर को जब अटेंड करते हैं ऑनलाइन में तो उसके इसमें स्टूडेंट्स बार बार वीडियो को और लेक्चर को स्किप करके देखते हैं तो मेरा एडवाइस है आप इसे स्किप करके नहीं देखोगे क्योंकि जब स्किप करोगे तो उस जगह पर वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉइंट को आप समझ नहीं पाओगे तो अभी हम लोग देख लेते हैं आरिन सोल्यूशन रिगार्डिंग क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन को कैसे पूछा जाते हैं तो ये सभी पॉइंट डिस्कस करने से पहले आप एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लो जो आयोडीन एंड आयोडीन सोल्यूशन क्या है क्योंकि बेसिकली जब ये भी देखा जाते हैं जब इस क्वेश्चन को पूछा जाते हैं तो मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब आयोडीन सोल्यूशन रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आयोडीन सोल्यूशन की क्वेश्चन के आंसर करने से कैंसर करने के जगह पे स्टूडेंट्स आयोडीन के बारे में एक्सप्लेनेशंस कर देते हैं और जब आयोडीन के बारे में पूछते हैं तो उस जगह पे आयोडीन सोल्यूशन को लिख देते हैं तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है जब क्वेश्चन को आप देखोगे और उसका आंसर आप लिखने जाओगे तो सबसे पहले अच्छे तरीके से देख लो क्वेश्चन को और क्वेश्चन में ये देख लो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है आयोडीन के बारे में पूछा है ना कि यहाँ पर आयोडीन की सोल्यूशन के बारे में पूछा है तो हम ये अब देख लेते हैं जो आयोडीन सोल्यूशन होते क्या है आयोडीन सोल्यूशन कितनी टाइप के होते हैं और इस क्वेश्चन को आपको कैसे पूछा जाते हैं तो सबसे पहले आप जानते हो आयोडीन एक ऐसे कंपाउंड है जिसके पास जानमीसाइडल एक्शन एंड जानमीसाइडल प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये जनाट हो रहा है आप जानमीसाइड्स किसे बोलोगे जैसे मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको ये समझाया था ऐसे कोई कंपाउंड ऐसे कोई सब्सटेंस जो जाम्स के अगेंस्ट पे काम करते हैं और जाम्स के अगेंस्ट पे वो काम करने की कैपेसिटी रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग जानमीसाइडल्स बोलते हैं तो जनरली ये जो आयोडीन के जो सोल्यूशन है तो ये सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पर बेसिकली जानवी सेटल के हिसाब से ही यूज़ करते हैं तो अभी क्वेश्चन ये जनाट हो रहा है ये जो आयोडीन के सोल्यूशन है ये आयोडीन के सोल्यूशन कितनी टाइप में अवेलेबल है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो आयोडीन के सोल्यूशन को हम लोग मेनली चार टाइप में डिवाइड किए पहला जो टाइप है जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग आयोडीन बोलते हैं और इसे हम लोग एक्वास आयोडीन सोल्यूशन बी और आई भी बोलते हैं सेकेंड जो कैटेगरी देख रहे हो जिसे हम लोग विक आयोडीन सोल्यूशन बी और आई बोला जाते हैं थर्ड जो देख रहे हो जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन आई बोल रहे हैं एंड फोर्थ जो कैटेगरी देख रहे हो इसे हम लोग आयोडीन तीन चार यू के नाम से जानते हैं तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जर्व तो कर लिए जो आयोडीन सोल्यूशन मेनली चार टाइप के होते हैं और जब एग्जाम हॉल में आपको इस क्वेश्चन को पूछा जाएंगे तो क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएंगे तो बेसिकली इस जगह से जब क्वेश्चन को पूछा जाते हैं तो इसका शॉर्ट नोट ही पूछते हैं आपको एग्जाम हॉल में ऐसा बोल सकते हैं जो आप एक्वास आयोडीन सोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करो आपको ऐसा पूछा जा सकता है स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है जो आप आयोडीन टिंचर के बारे में एक्सप्लेनेशन करके दो और शॉर्ट नोट लिख के दो तो अब जब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्वेश्चन को पहले देख के उसके बाद उसका आंसर लिखना है तो सबसे पहले जो इस पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉइंट है एक्वास आयोडीन सोल्यूशन तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है जो ये जो एक्वास आयोडीन सोल्यूशन बेसिकली होते क्या है जैसे आप सभी जानते हो एक्वास का मतलब क्या होते हैं एक्वास का मतलब ये हो रहा है जब भी कोई सॉल्यूट को आपको ये वाटर के अंदर डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन आप बनाओगे उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वास सॉल्यूशन बोलते हैं इसका मतलब ये हो रहा है ये जो एक्वास आयोडीन सॉल्यूशन बीपी एंड आई पी है ये जो प्रोडक्ट को आप जब प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पर आयोडीन नाम की जो सॉल्यूट है इसे आपको किस में डिजोल्व करना है इसे आपको वाटर के अंदर डिजोल्व करना है जब इसे आप वाटर के अंदर डिजोल्व कर लोगे तो उसका जो सोल्यूशन प्रिपेयर होंगे उस सोल्यूशन को हम लोग एक्वास आयोडीन सोल्यूशन बोलते हैं जैसे आपको मैंने पहले भी बोला जो हर एक कंपाउंड के हर एक सोल्यूशन की दूसरा कोई सिनोनेम होते हैं तो अभी क्वेश्चन यही जिनाट हो रहा है क्या हम लोग एक्वास आयोडीन स
तो आप स्टूडेंट्स याद रखना लोगल सोल्यूशन का मतलब क्या होते हैं लोगल सोल्यूशन का मतलब होते हैं एक्वास एड इन सोल्यूशन तो एग्जाम हॉल में आपको लोगल सोल्यूशन पूछे तो भी आप एक्वास एड इन सोल्यूशन ही लिखोगे और एक्वास एड इन सोल्यूशन पूछे तब भी आप लोगल सोल्यूशन ही लिखोगे तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो लोगल सोल्यूशन एंड एक्वास एड इन सोल्यूशन के बारे में आपको और भी क्या लिखना है जैसे मैंने अभी बोला इट इज ऑल्सो बी कॉल एज एन लोगल सोल्यूशन इट डज नॉट कंटेन एल्कोहोल इस जगह पे आपको अच्छे तरीके से याद रखना जैसे मैंने बोला जो आप एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर तो कर रहे हो इसका मतलब उस सोल्यूशन को आप वाटर से बनाओगे लेकिन याद रखना है ये जो सोल्यूशन आप बना रहे हो ये सोल्यूशन आपको क्या कंटेन नहीं करते हैं ये सोल्यूशन आपका यहाँ पर एल्कोहल कंटेन नहीं करते हैं सो लोगल्स आयोडीन कंटेन आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड एंड डिस्टिल वाटर सो लोगल आयोडीन सोल्यूशन प्रोड्यूस एज एन ब्राउन ब्लैक कलर स्टेन वेन एवर दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद रिएक्ट रिएक्ट विद आयोडीन विद द ग्लाइकोजन एंड ऑल्सो बी नोन एज एन आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो कैसे टाइप के स्ट्रेन आपका लोगल सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे जो मैंने आपको जो बोला जो कलर जो स्ट्रेन जो जेनाइट करते हैं वो स्ट्रेन जो जेनाइट कर रहा है वो कैसे टाइप के स्ट्रेन जेनाइट कर रहे हैं तो इसका कुछ इमेजिनेशन और आप, आप यहाँ पर इस डायग्राम को देख के आप कुछ हद तक उसका इमेजिन कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर बोला जो डार्क ब्लैक कलर के एंड ब्राउन कलर के स्ट्रेन वो जेनाइट करते हैं और स्ट्रेन आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया जो है लोगल सोल्यूशन और उसके साथ ही साथ मैंने आपको समझा दिया वो किस तरीके से को जेनाइट करते हैं तभी क्वेश्चन ये जेनाइट हो रहा है जब आप एक्वासाइड इन सोल्यूशन बनाओगे और लोकल सोल्यूशन बनाओगे तो इसके लिए आपका इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए और स्टूडेंट्स को ये जो इंग्रेडिएंट मैं आपको मेंशन कर रहा हूं और बोल रहा हूं ये इंग्रेडिएंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और ये इंग्रेडिएंट ही आपको एग्जाम हॉल में लिखना है तो सबसे अभी इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए इसके लिए बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो इसके लिए आयोडीन चाहिए जो फिफ्टी ग्राम और फाइव परसेंट डब्ल्यू पोटाशियम आयोडाइड चाहिए जो हंड्रेड ग्राम और टेन परसेंट और प्यूरीफाइड वाटर चाहिए जो वन थाउजेंड एम और हंड्रेड परसेंट डब्ल्यू होना चाहिए और जब इसे आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे सो ड्यूरिंग द टाइम यू शुड रिमेंबर दैट एडमिनिस्टर फॉर सेवन टू टेन डेज प्रियोर टू द थायरॉइड सर्जरी एज ए प्रिजर्वेटिव प्रिपेरेशन फॉर थायरॉक्टोमी सो अभी ये भी क्वेश्चन जेनाइट हो रहा है जब भी प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे पर्टिकुलरली जो डिजीज़ के बारे में मैंने आपका भी बोला राइट right? तो उस जगह पे इसका कोई आ, कोई टाइप के एडवर्स इफेक्ट आप देख सकते हो डेफिनेटली इसका भी आप एडवर्स इफेक्ट देख सकते हो और वो एडवर्स इफेक्ट क्या है जब इसे आप अप्लाई करोगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट के हिसाब से इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन आप देख पाओगे एंड इन आयरन सेंसिटिव इंडिविजुअल एन कॉजेज द सोलिंग ऑफ थोरक्स लिम्स and it can also create the skin rashes also. तो यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जर्व कर लिए जो एक्वास आयरन सोल्यूशन बी पी एन आई पी क्या होते हैं अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये दिखना है जब इस प्रोडक्ट को आप प्रिपेयर करोगे जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला इन्ग्रीडियंट चाहिए लेकिन इसको प्रिपेयर कैसे करोगे सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रिपेरेशन ऑफ एक्वास आयरन सोल्यूशन और लोगल सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिजोल्व द आयोडीन इन ए कंसेंट्रेटेड पोटाशियम आयोडाइड सेक्वेल अनटिल द आयोडीन डिजोल्व and complete the volume with the purified water until the 1000 थाउजेंड एम एल दैट मीन्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जब इस प्रोडक्ट को आप प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या करना है डिजोल्व आयोडीन इन ए कंसेंट्रेटेड ऑफ पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन उसके बाद उसका आप डिजोल्व कर लोगे डिजोल्व करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को आप क्या करोगे प्यूरीफाइड वाटर उसमें ऐड करके उसका वॉल्यूम को आप वन थाउजेंड एम तक उसका एडजस्ट करोगे और अभी क्वेश्चन आ रहा है इसका यूजेस क्या है इट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ आयोडीन and it is also used as an germicidal and it's also be used as an fungicides also to yahan par hum logon ne dekh liya lugal solutions ke bare mein to abhi question aa raha hai next point jise hum logon ne observe kiye jise hum log weak iodine solution bolte hain so ye weak iodine solution hote kya hai it is usually 2 to 7% of elemental iodine along with the potassium iodide or the sodium iodide dissolve in a mixture of ethanol and water जब इसका इंग्रेडिएंट को आप देखोगे तो उस जगह पे देख पाओगे ये जो वीक आयोडीन सोल्यूशन है इसके अंदर आयोडीन होंगे जो 20 ग्राम होंगे और ये 2% परसेंट डब्ल्यू आई भी हो सकता है इसमें पोटाशियम आयोडाइड भी देखोगे 25 ग्राम है और इसका परसेंटेज के हिसाब से निकालते हो तो 2.5% पॉइंट फाइव भी है इसके अंदर एल्कोहल भी होंगे जो 90% परसेंट है और वन ग्राम और हंड्रेड परसेंट भी होंगे और इसका जो प्रिपेयर करना चाहोगे सो प्रिपेरेशन के टाइम पे आपको याद रखना है जैसे अभी मैंने आपको समझाया जो लोगल सोल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करोगे उसका जैसे ही इस प्रोडक्ट को आप प्रिपेयर करोगे सिर्फ इस जगह पे आपको
वाटर की जगह पे आपको इसको अल्कोहल से उसका 1000 थाउजेंड एम तक इसका वॉल्यूम को आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो वीक आइड इन सोल्यूशन्स क्या होते हैं तो अभी क्वेश्चन ये जेनाट हो रहा है जब वीक आइड इन सोल्यूशन को आप मार्केट में परचेस करोगे तो जैसे यहाँ पर एक डायग्राम आप देख पा रहे हो फिगर और पिक्चर आप देख पा रहे हो इस तरीके से आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो जो आप यहाँ पर वीक आइड इन सोल्यूशन को ऑब्जर्व करोगे सो अभी क्वेश्चन ये जेनाट हो रहा है जिसका यूजेज क्या है सो आयोडिन is an uh, tincture also be contained in which can be also be used as an antiseptic it is used as an minor wound cut and scrap small amount may also be added to the drinking water as a disinfectant through it is the treatment in the effective against the bacteria virus and it is also protect against the protozoa and parasite iodine solution also be used as an sanitizer द सर्फेस ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर बैक्टीरिया एंड वायरस तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है इसको आप स्टोर कैसे करोगे इट शुड बी स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस एंड केप टे फ्रॉम द सन लाइट एंड इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एंड इट शुड बी स्टोर इन एम्बर कलर बॉटल जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो एम्बर कलर बॉटल क्या होते हैं और इसमें से आप कुछ प्रडिक्शन कर सकते हो जो कैसे टाइप के कलर की बॉटल के अंदर आप इस प्रोडक्ट को स्टोर कर पाओगे तो अभी जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉइंट ये है जो स्ट्रॉन्ग हेड इन सोल्यूशन क्या होते हैं सो स्ट्रॉन्ग हेड इन सोल्यूशन जो आई पी नाइनटीन सिक्सटी सिक्स है इसे आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको आयरिन चाहिए पोटेशियम आयोडाइड चाहिए प्योरीफाइड वाटर चाहिए एंड अल्कोहल चाहिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिसमें आयरिन की क्वान्टिटी हंड्रेड ग्राम और इसको परसेंटेज में लेते हो तो टेन परसेंट डब्ल्यू बाई भी है पोटेशियम आयोडाइड की क्वान्टिटी सिक्सटी ग्राम है इसका परसेंटेज वाई लेते हो तो सिक्स परसेंट डब्ल्यू बाई भी है प्योरीफाइड वाटर 100 हंड्रेड एम एल और इसको परसेंटेज वाइज लेते हो टेन परसेंट डब्ल्यू बाई भी है और इसमें एल्कोहल जो नाइन्टी परसेंट है जिसको आप यहाँ पर वन थाउजेंड एम एल और हंड्रेड परसेंट डब्ल्यू बाई भी यूज कर पाओगे तो ये जो इन्ग्रीडियंट है इस इन्ग्रीडियंट को यूज करके आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आयरिन सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हो अभी इसका भी यूज हमें जानना है जनरली ये जो प्रोडक्ट है मैंने आपको अभी बोला ये प्रोडक्ट को भी हम लोग एज एन एंटीसेप्टिक के हिसाब से यूज कर पाते हैं और यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो यहाँ पर लोगल सोल्यूशन क्या है और उसका इंग्रेडिएंट क्या है उसका प्रिपेयर एंड और उसका यूजेस उसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया जो वीक आयोडिन सोल्यूशन क्या है और उसके साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया जो स्ट्रॉन्ग आयोडिन सोल्यूशन क्या होते हैं उसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं और उसका यूजेस क्या होते हैं सो so, आज के लेक्चर में इतना ही है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया कॉम्पाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ उस कॉम्पाउंड की प्रिपेरेशन उस कॉम्पाउंड के ऐसे उस कॉम्पाउंड के सिनोनिम और भी बहुत कुछ तो उसको उसके बारे में उस कंपाउंड के बारे में आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो आपको डेफिनेटली देखना है और उसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ फॉर योर सपोर्ट फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कॉमेंट थैंक यू थैंक यू ऑल